அனாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த காலை வேளையில் கத்தருடைய சன்னிதானத்திலே கூடி வர கத்தர் பாராட்டின இரக்கம் பெரிதாய் காணப்படுகிறது உண்மையாகவே நான் இன்றைக்கு உங்கள் முன்பாக நின்று கத்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாக கத்திரனை பலப்படுத்தி இருக்கிறபடி நாள் அதிகமாய் நான் கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் நான் வேறு காரியத்தை சொல்லாதபடிக்கு நேரம் கடந்து போகிறபடியினாலே இந்த நாளிலே கத்தருடைய வாக்கு தத்துவத்தை முழுவோடு கூட நான் பேசும்படியாய் விரும்புகிறேன் இந்த மாதத்துக்குரிய வாக்கு தத்துவம் வழக்கமாய் நம் எப்பொழுதும் முதலாம் தேதி காலை ஐந்து மணிக்கு வாக்கு தத்து ஆராதனையில் நான் பேசுவது வழக்கம் ஆனால் இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆய் வந்தபடினால் இன்றைக்கு காலையில் நாங்கள் வெறும் ஜபத்தை மட்டும் நாங்கள் செய்து இந்த காலையில் உங்களோடு கூட இந்த வாக்கு தத்த வசனங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் நான் விரும்புகிறேன் எரேமியா திற்கு தரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் எரேமியா முப்பத்தி ஒன்று இருபது அவனுக்கு விரோதமாய் பேசினது முதல் அவனை நினைத்துக் கொண்டே இருக்கிறேன் அவனை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறேன் என் உள்ளம் அவனுக்காக கொதிக்கிறது அவனுக்கு உருக்கமா இறங்குமாய் இறங்குவேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த காலை வெளியிலே தேவனுடைய வார்த்தையை நான் வாசிக்க கேட்டோம் தலைகளை தாழ்த்தி கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் தேவன் இந்த வசனத்தினுடைய ஆழங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்தும்படியாக இந்த வசனத்தின் மூலமாய் நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த காலை வழியில் கட்டப்படவும் பரிசுத்தமாக்கப்படவும் இன்னும் கத்தருக்கு நேராய் நம்முடைய ஜீவிதம் சிறந்து வழங்க கத்தர் உதவி செய்யும்படியாக நம் எல்லோரும் ஜெபிப்போமா பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே நல்ல வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரம் நீ கொடுத்த நல்ல ஜீவன் உள்ள வார்த்தைக்காய் நாங்கள் நமக்கு நன்றி சொல்கிற ஐயா எங்களோடு இந்த நாளில் பேசும் அடியேன மறைத்து கொள்ளும் நம்முடைய சிலுவைய மாத்திரம் உயர்த்த அடியேனுக்கு உதவி செய்வீராக கேட்கிற ஒவ்வொரு உள்ளங்களும் இந்த நாளிலே குதுகளிக்கத்தக்கதாக உயிர் மீழ்ச்சி அடையத்தக்கதாக புதுப்பிக்கப்படத்தக்கதாக பரிசுத்தம் அடையத்தக்கதாக உடைய ராட்சியத்திற்கு ஆயத்தப்படத்தக்கதாக நீர் அணுக்கிரகம் செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் அடியனை மறைத்து கொள்ளும் ஆண்டவரே எல்லா துதியும் கனமும் மைமியும் உமக்கு மாத்திரம் செலுத்துகிறேன் ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டோம் நல்ல பிதாவே ஆமே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் வசனத்தை வாசிக்க கேட்டோம் ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை இப்ராஹிம் எனக்கு அருமையான குமாரன் அல்லவோ எனக்கு பிரியமான பிள்ளை அல்லவோ அவனுக்கு விரோதமாய் பேசினது முதல் அவனை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஆகையால் என் உள்ளம் அவனுக்காக கொதிக்கிறது அவனுக்கு உருக்கமாய் இறங்குவே இந்த காலை வெளியில நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற வாக்கு தத்தமான வார்த்தை இந்த வசனத்தினுடைய கீழ்ப்பதிலே காணப்படுகிற அவனுக்கு உருக்கமாய் என்ன செய்வேன் இறங்குவேன் என்பது கத்தர் இரக்கத்தின் தேவனாய் காணப்படுகிறார் அவருடைய இரக்கங்கள் மகா பெரியது என்று சொல்லி கத்தருடைய வேதத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது அறிந்து கொள்ளுகிறோம் கத்தர் ஏன் எப்ராயிமுக்கு உருக்கமாய் இறங்குவேன் என்று சொல்லி அவருடைய காரணத்தை ஆராய்ந்து பார்ப்போமானால் எப்ராயிம் எப்ராயிமை குறித்து ஓசியா தீர்க்கதரிசி பல காரியங்களை சொல்லுகிறத நாம் பார்க்க முடியும் நான் விஸ்தரித்து சொல்லாதபடி சில காரி காரியத்தை மட்டும் நான் சுருக்கமாய் சொல்லி கடந்து போகும்படியாய் நான் விரும்புகிறேன் ஓசியா திருக்க தரிசன புஸ்தகம் அது இவ்விதமாய் முதலாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான்காம் அதிகாரம் 
ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போமா என் ஜனங்கள் என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் அறிவில்லாமையினால் சங்காரமாகிறார்கள் சங்காரமாகிறார்கள் நீ அறிவை வெறுத்தாய் நீ அறிவை வெறுத்தாய் ஆகையால் ஆகையால் நீ என் ஆசாரியனாய் இராதபடி நீ என் ஆசாரியனாய் இராதபடிக்கு நானும் உன்னை வெறுத்து விடுவேன் நானும் உன்னை வெறுத்து விடுவேன் முதலாவது காரியம் கத்தருடைய வேதத்தை என்ன செய்தவர்கள் மறந்தவர்கள் இரண்டாவது காரியம் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஐந்து நான்கு அவர்கள் தங்கள் தேவனிடத்துக்கு திரும்புவதற்கு அவர்கள் தங்கள் தேவனிடத்திற்கு திரும்புவதற்கு தங்கள் கிரியைகளை சீர்திருத்த மாட்டார்கள் தங்கள் கிரியைகளை சீர்திருத்த மாட்டார்கள் வேசித்தன ஆவி அவர்கள் உள்ளத்துக்குள் இருக்கிறது இருக்கிறது கத்தரை அறியார் கத்தரை அறியார்கள் மூன்றாவது காரியம் ஆறாம் அதிகார ஏழாவது வசனத்துல அவர்களோ அவர்களோ ஆகாமை போல ஆகாமை போல உடன்படிக்கையை மீறி எனக்கு விரோதமாய் அங்கே எனக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணினார்கள் நான்காவது வசனம் ஒளிந்து போகிறது ஓசியா ஏழாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் அந்நிய ஜனங்களோட கலந்திருக்கிறான் திருப்பி போடாத அப்பம் எட்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் என் வேதத்தின் மகத்துவங்களை என் வேதத்தின் மகத்துவங்களை அவர்களுக்கு எடுத்து அவர்களுக்கு எழுதி கொடுத்து அவர்களை அந்நிய அவர்கள் அதை அந்நிய காரியமாக எண்ணினார்கள் பதினோராம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் எப்ராஹிமை கைப்பிடித்து நடக்க பழக்கினேன் அறியாமற் போகிறார்கள் எப்ராஹிம் விக்கிரகங்களுக்கு கோயில்களை கட்டுகிறான் எப்ராஹிமுடைய பாவம் இவ்வளவு பெரிதாய் காணப்படுகிறது கத்தர் எப்ராஹிமை பார்த்து ஒரு வார்த்தை விதமாய் சொல்லுகிறார் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் அவர்கள் தங்கள் அவர்கள் தங்கள் குற்றத்தை உணர்ந்து முகத்தை தேடு என் முகத்தை தேடு மட்டும் நான் என் ஸ்தானத்திற்கு திரும்பி போய் விடுவேன் தங்கள் ஆபத்தில் என்னை கருத்தா என செய்வார்கள் தேடுவார்கள் இப்ப கத்தர் விரும்புகிற காரியம் என்ன தங்கள் குற்றங்களை உணர்ந்து என்னை என்ன செய்வார்கள் தேடும் மட்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது தங்களுடைய பாவத்தை உணர்ந்து கத்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தோம் என்று சொல்லி மனக்கசந்து யார் கத்தரிடத்திற்கு திரும்புகிறார்களோ அவர்கள் என்னை தேடு மட்டும் நான் என் ஸ்தானத்திற்கு என்ன செய்கிறேன் திரும்பி போய் விடுகிறேன் எப்ராஹிம் செய்த காரியம் என்ன இந்த அருமையான வசனத்தில் என்ன வாசிப்போமானால் எரேமியா முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை வாசிப்போம் நான் திரும்பின பின்பு நான் திரும்பின பின்பு மனஸ்தாபப்பட்டு கொண்டிருக்க மனஸ்தாபப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் நான் என்னை அறிந்து கொண்டு நான் என்னை அறிந்து கொண்டதற்கு பின்பு விழாவில் அடித்துக் கொண்டு விழாவிலே அடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இருக்கிறேன் இள வயது நிந்தே சுமந்து வருகிறேன் என்று எப்ராயம் எப்ராயம் துக்கித்து கொண்டிருக்கிறது கொண்டிருக்கிறதை நிச்சயமாய் செய்தேன் அவன் செய்த காரியத்தையும் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் மனஸ்தாபப்பட்டான் அதற்காக அவன் விழாவிலே அடித்து கொண்டான் அவன் வெட்கப்பட்டு நாணி கொண்டிருக்கிறான் அவன் தன் இள வயதின் நிந்தையை என்ன செய்கிறான் சுமக்கிறவனாய் காணப்படுகிறான் இப்படி செய்கிறபடியினாலே கத்தர் என்றைக்கு அவன் திரும்பி வந்தபடியினாலே கத்தர் இப்பொழுது அவனை குறித்து சொல்கிறார் எப்ராயும் எனக்கு அருமையான குமாரன் அல்லவோ எனக்கு பிரியமான பிள்ளை அல்லவோ என்று சொல்லி அவனை குறித்து சொல்லுகிறத நாம் ஆசிக்கிறோம் இவ்விதமாய் அவர் சொன்னது மட்டுமல்ல இன்னொரு காரியத்தை அவர் சொல்லி இருக்கிறார் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஒன்பது ஆவசனத்தை நாம் வாசிப்போம் ஒன்பது ஆவசனம் 
அழுகையோடும் விண்ணப்பங்களோடும் வருவார் விண்ணப்பங்களோடு வருவார்கள் அவர்களை வழிநடத்து அவர்களை வழிநடத்துவே அவர்களை தண்ணீருள்ள அவர்களை தண்ணீருள்ள நதிகள் அண்டைக்கு இடராத செம்மையான இடராத செம்மையான வழியிலே நடக்க பண்ணுவே நடக்க பண்ணுவே இஸ்ரவேலுக்கு நான் பிதாவாய் இஸ்ரவேலுக்கு நான் பிதாவாய் இருப்பே இப்ராஹிம் என் சேஷ்ட புத்திரன் இப்ராஹிம் என் சேஷ்ட புத்திரனாய் இருக்கிறார் இப்ராஹிம் எனக்கு சேஷ்ட புத்திரன் எப்ராஹிம் எனக்கு பிரியமான பிள்ளை எப்ராஹிம் எனக்கு அருமையான குமாரன் என்று சொல்லி கத்தர் சொல்லுகிறார் இப்படிப்பட்டவனுக்கு கத்தர் செய்கிற காரியம் என்ன அவனுக்காக நான் குறுக்கமா என செய்வேன் இறங்குவே நான் அவனுக்கு விரோதமாய் பேசுறது முதற் கொண்டு நான் என்ன செய்கிறேன் அவனையே நினைத்து கொண்டு இருக்கிறேன் காலை வழியில ஒன்று இந்த ஏழாவது மாதத்திலே நான் நினைக்கிறேன் சொல்ல விரும்புகிற காரியம் ஒருவேளை கத்தரை விட்டு தூரமாய் போய் இன்றைக்கு கத்தருடைய அழைப்பின் சத்தத்தை கேட்டு திரும்பி வர மனதுள்ளவர்கள் யாரானாலும் சரி அவர்கள் அவர்களை பார்த்து கத்தர் சொல்கிற வார்த்தை அவர்களுக்காக நான் என்ன செய்கிறேன் என் மனதில் அவர்களை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறேன் அவர்களுக்கு உருக்கமாய் நான் என்ன செய்வேன் இறங்குவேன் என்று சொல்லி கத்தர் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் அருமையானவளே கத்தருடைய இறக்கம் எப்படிப்பட்டது உபாகமத்தின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்திலே நான் வாசிக்கிற வேளையிலே உன் தேவனாய கத்தர் இறக்கமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறபடியினால் அவர் உன்னை கைவிடவும் மாட்டார் உன்னை அழிக்கவும் மாட்டார் உன் பிதாக்களுக்கு தாம் ஆணையிட்டு கொடுத்த உடன்படிக்கையை அவர் என்ன செய்ய மாட்டார் மறக்கவும் மாட்டார் நன்றாய் கவனியுங்கள் இந்த காலை வேளையில உன் தேவனாய கத்தர் இறக்கமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறபடியினாலே அவர் முதலாவது என்ன செய்வது செய்கிறாராம் அவர் உன்னை மறக்கிறவர் அல்ல வசனத்தை எடுத்துங்க அதுக்குள்ள திருப்பிடுறீங்க நாலு முப்பத்தி ஒன்று உபாகம நான்கு முப்பத்தி ஒன்று அவர் முதலாவது இறக்கமுள்ள தேவனா இருக்கிறபடினாலே உன்னை அவர் என்ன செய்ய மாட்டார் கைவிட மாட்டார் இரண்டாவது அவர் உன்னை அழிக்க மாட்டார் மூன்றாவது காரியம் அவர் உடன்படிக்கையை மறக்கவும் மாட்டார் இந்த காலை வழியில மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அவர் இறக்கமுள்ள தேவனா இருக்கிறபடியினாலே அவர் முதலாவது உங்களை கைவிடவே மாட்டார் அவர் கைப்பிடித்தவர் ஒரு நாளும் கைவிடாத தேவன் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் இரண்டாவது அவர் உன்னை என்ன செய்ய மாட்டார் அழிக்கவும் மாட்டார் மூன்றாவது அவர் செய்கிற காரியம் என்ன அவர் தமது உடன்படிக்கையை மறக்கவும் மாட்டார் உங்களோடு செய்திருக்கிற உடன்படிக்கை எதுவோ அது ஒரு நாளும் அவர் என்ன செய்கிறவர் அல்ல மறக்கிறவர் அல்ல எண்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதத்துக்குள்ள வருவோமானால் சங்கீதத்துல இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்கலாம் எண்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கும் அவனை விட்டு விளக்காமலும் என் உண்மையில் பிசகாமலும் இருப்பேன் உடன்படிக்கையில் மீறாமலும் என் உதடுகள் விளம்பினதை மாற்றாமலும் இருப்பேன் ஒரு விசையன் பரிசுத்தின் பேரில் ஆணையிட்டே தாவிதுக்கு நான் என்ன செய்ய பொய் சொல்ல வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை என் உடன்படிக்கையை நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் மாட்டேன் உடன்படிக்கையில உண்மை உள்ளவர் உங்களோடு என்ன உடன்படிக்கை செய்தாரோ அந்த உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றுவதில் கத்தர் எப்படிப்பட்டவர் என்றால் உண்மை உள்ளவராய் காணப்படுகிறார் அதைத்தான் அப்போ நாய பவுலடியார் எபேஸ் சபைக்கு ஞாபகம் ஒட்டும் போது இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார் அங்கே இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை வாசிப்போமா தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் இந்த காலை வழியிலே தேவன் இரக்கத்தில் எப்படிப்பட்டவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர் ஐயா 
இன்னைக்கு உலகத்துல பணத்துல ஐஸ்வர்யவான்கள் நிறைய இருக்காங்க பில் கேட்ஸ போல பணத்தை வைத்து கொண்டு இருக்கிற எத்தனையோ மைக்கேல் ஷூ மேக்கர் என்று சொல்லப்படுகிற ஃபார்முலா நம்பர் ஒன் கார்பந்தயத்திலே அநேக தரம் வெற்றி பெற்றதான மைக்கேல் ஷூ மேக்கர் அவனும் அவனுடைய மகனும் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டியை கொண்டாடும்படிக்கு போகிற வழியில ஒரு விபத்திற்குள்ளாக அடிபட்டு இன்றைய நாள் வரைக்கும் சுய நினைவு இல்லாதபடிக்கு படுத்த படுக்கையாய் காணப்படுகிறான் கொஞ்ச காலத்தில் கோடி கோடியாய் சம்பாதித்த மனுஷன் ஐஸ்வர்யத்தில் ஏராளம் பணத்தை ஐஸ்வர்யம் சம்பாதித்த மனுஷன் தன்னுடைய திறமையினாலே ஆனால் நம்முடைய தேவன் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல அவர் ஐஸ்வர்ய சம்பன்னர் பொண்ணும் வெள்ளியும் அவரிடத்தில் இருக்கிறது ஆனால் அதே சமயத்தில் தேவையான ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா இரக்கம் தேவை இரக்கங்களின் பிதாவாகிய அவர் இரக்கத்தில் எப்படிப்பட்டவராய் இருக்கிறாராம் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் காணப்படுகிறார் அவரை உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்வோமானால் அந்த இரக்கத்தை நாம் இந்த ஏழாவது மாதத்தில் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் இந்த இரக்கத்தை குறித்து இந்த காலை வழியில் உங்களோடு கூட சில காரியங்களை நான் பேசும்படியாய் விரும்புகிறேன் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் முதலாவது ஒன்று நாலாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஒன்று நாளாகமும் இருபத்தி ஒன்று பதிமூன்று அப்பொழுது தாவிது அப்பொழுது தாவிது காத்தை நோக்கி காத்தை நோக்கி கொடிய இடுக்கணில் அகப்பட்டிருக்கிறேன் கத்தருடைய கையில் விழுவேடாக அவருடைய இரக்கங்கள் மகா பெரிய அவருடைய இரக்கங்கள் மகா பெரியது மனுஷர் கையிலே விழாதிருப்பேன் மனுஷர் கையில் விழாதிருப்பேனாக தாவிது தெற்கு தரிசியாய காத்திரத்திலே சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை அவருடைய இரக்கங்கள் மகா பெரியதப்பா கொஞ்சம் பெரியதல்ல மகா பெரியது இந்த நாளிலே ஒன்று அறிந்து கொள்ளுவோம் அவருடைய இரக்கம் மகா பெரிதா இருக்கிற அப்படின்னால் தான் இந்த காலையில தேவ சமூகத்தில் நாம் வந்து அமர்ந்திருக்கிறோம் இரக்கத்தை பெற்று ஜனம் தெய்வ ஜனமாய் நாம் தெய்வ சமூகத்தில் காணப்படுகிறோம் என்றால் அது மிகையாகாது தாவிது தன்னுடைய படைத்தலைவனாய் காணப்பட்ட யோவாவை பார்த்து சிறுவேல் ஜனங்களை தொகையிடும்படிக்கு அவன் கேட்டுக்கொண்டான் யோவா சொன்னால் ஜனங்கள் பெருத்திருக்கிறார்கள் கத்தரிடம் கத்தராலே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் மிகுதியும் பெருத்திருக்கிறார்கள் ஆகையினால் தொடையிட தொகையிட வேண்டாம் என்று சொல்லி தாவிதை பார்த்து அவன் சொன்னார் ஆனால் தாவிதோ கண்டிப்பாய் ஜனங்களை தொடை தொகையிட வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் உறுதியாய் இந்த காரியத்தில் நின்றபடினாலே யோவா இஸ்ரவேலை தொடை தொகையிடும்படிக்கு கடந்து போனார் வசனத்தில் நான் வாசிப்போமானால் நான்காவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி சொல்லியும் ராஜாவின் வார்த்தை மேலிட்டபடியினால் யோவா புறப்பட்டு வாசிக்கும் போது இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆறாவது வசனம் ஆனாலும் ராஜாவின் வார்த்தை அருவறுப்பாய் இருந்தபடியினால் என்ன செய்தார் ஆனாலும் அவன் கேட்கவில்லை நீ மூன்றாவது வருஷத்தில் கடைசி பகுதியை பாருங்கள் என் ஆனாலும் ராஜாவாக என் ஆண்டவனே அவர்கள் எல்லாரும் என் ஆண்டவனின் சேவகர் அல்லவா 
என் ஆண்டவன் இதை விசாரிப்பானேன் இஸ்ரவேலின் மேல் குற்றம் உண்டாக இது நடக்க வேண்டியது என்ன போய்விட்டான்ய பார்வைக்கு ஆகாததாய் போனபடியினாலே கத்தர் இஸ்ரவேலரை என்ன செய்தார் வாதித்தார் வாதித்தபடியினாலே தாவிது இப்பொழுது சொல்லுகிறான் ஒரு வார்த்தையே எட்டாவது வசனத்தை பாருங்கள் அக்கிரமத்தை நீக்கிவிடும் பாவ அறிக்கை சீக்கிரவனாய் காணப்படுகிறான் அப்பொழுதான் தீர்க்க தரிசி ஆகிய காத் ராஜாவினத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறான் அவன் வந்து சொன்னதான காரியம் இப்படியாய் இருக்கிறது வாசிப்போமா பனிரெண்டாவது வசனம் மூன்று வருஷத்து பஞ்சமோ மூன்று வருஷத்து பஞ்சமோ அல்லது உன் பகைஞரின் பட்டயம் உன்னை பின்தொடர நீ உன் சத்துருக்களுக்கு உண்பாக முறிந்தோடி போக செய்யும் மூன்று மாத சங்காரமோ அல்லது மூன்று நாள் கத்துடைய தூதன் இஸ்ரவேலுடைய எல்லையெங்கிலும் சங்காரம் உண்டாகும்படி தேசத்தில் நிற்கும் கத்துடைய பட்டயம் ஆகிய கொள்ளை நோயோ இவைகளில் ஒன்றை என்ன செய்யும் தெரிந்து கொண்டு கத்தர் உரைக்கிறார் இப்போதும் என்னை அனுப்பினவருக்கு நான் என்ன மறு உத்தரவு கொண்டு போக வேண்டும் என்பதை யோசித்து பாரும் எவ்வளவு பயங்கரமான காரியம் பாருங்க தாவிதே இப்படி செய்து விட்டாய் இப்பொழுது உணர்வடைந்து பாவறிக்கை செய்கிறாய் ஆனாலும் என்னிடத்துல கத்தர் சொல்லி இருக்கிற காரியம் மூன்று காரியம் ஒன்று பஞ்சம் மூன்று வருஷ பஞ்சம் அடுத்தது மூன்று மாதம் சத்துருக்கள் பின்தொடர ஓடுவது அடுத்த மூன்றாவது காரியம் மூன்று நாள் கத்தருடைய தூதன் சங்காரம் செய்வது இதில் எதை நீ அறி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறா என்று சொல்லி கேட்டார் அப்பொழுதான் தாவிது சொல்கிற பதில் காத்தை நோக்கி கொடிய இடுக்கணில் என்ன செய்யப்பட்டு அகப்பட்டு இருக்கிறேன் இப்பொழுது நான் கத்தருடைய கையில் என்ன செய்வேனாக வேற எந்த காரியம் எனக்கு வேண்டாயா நான் கத்தருடைய கையில் விழட்டும் அன்றைய தினம் எழுபது ஆயிரம் பேர் பட்டயத்தால் என்ன செய்தார்கள் மடிந்தார்கள் என்று கத்துல வேதம் சொல்லுகிறது பதினான்காவது வசனத்தில் அதற்கு பிறகு எழுசிலேமை அழிக்க தேவன் என்ன செய்தாராம் ஒரு தூதரை அனுப்பினார் ஆனாலும் அவன் அழிக்கையில் கத்தர் பார்த்து அந்த தீங்கு மனஸ்தாபப்பட்டு சங்கரிக்கிற தூதரை நோக்கி போதும் இப்போதும் உன் கையை நிறுத்து என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க நடந்தது என்ன அப்படியே நிறுத்தி விட்ட நிறுத்தி விடப்பட்டது தாவிது ஓர் நான் களத்தை விலைக்கு வாங்கி ஆடு மாடுகளையும் விரல்களையும் விலைக்கு வாங்கி அதில் கத்தருக்கு என்ன செய்தான் பலிபடத்தை கட்டி பலி செலுத்துகிறவனாய் காணப்பட்டான் இந்த காலை வழியில் கத்தருக்கு பிரியமற்ற ஏதாயிலும் காரியம் செய்வோமானால் ஒன்றை நான் சொல்லுகிறேன் நாம் மகா இடுக்கணில் நாம் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் கத்திற்கு பிரியமான காரியத்தை இந்த கடைசி நாட்கள செய்வோம் கத்தாவை உமக்கு பிரியமானது என்னதென்று எனக்கு என்ன செய்யும் கற்று தாரும் ஆண்டவரே தேவனுக்கு தேவனுடைய நன்மையும் பிரியவும் பரிபூர்ணமான சித்தம் என்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் மறுரூபமாகுங்கள் என்று கத்துடைய வேதம் சொல்லுகிறதே இந்த காலையில நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து செயல்படுவோமா 
அவருடைய பிரியம் என்னது என்று செயல்படுவோமானால் உண்மையாகவே நான் சொல்கிறேன் கத்தருடைய கையில் நாம் விழாதிருப்போம் கத்தருடைய கைகளிலே விழுகிறது மகா பயங்கரமான ஒரு காரியம் கத்தருடைய கைகளில் விழுந்தான் அவனுடைய காரியத்தை அனுபவித்தான் பாவ மன்னிப்பு பாவ மன்னிப்புக்காய் கெஞ்சினான் கத்தர் அவனுக்கு இறக்கம் பாராட்டின் அவனுக்கும் அவனுடைய ஜனங்களுக்கும் அப்பொழுதான் அவன் சொல்லுகிற காரியம் இங்க வசனத்துல நான் வாசிக்க கேட்டோம் பதிமூன்றாவது வசனத்துல இப்போது நான் கத்தருடைய கையில் விழுவேனாக அவருடைய இறக்கங்கள் மகா பெரியது ஐயா கத்தருடைய மகா பெரிய இறக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள தீவிரிப்போம் ரெண்டாவது காரியம் நிகேமியாவின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் ஒன்பது இருபத்தி ஏழுயால் அவர்களை நெருக்குகிற சத்துருக்களின் கையில் அவர்களை ஒப்பு கொடுத்து அவர்கள் நெருக்கம் அனுபவிக்கிற காலத்தில் அவர்கள் உண்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற போதோ நீர் பரலோகத்தில் இருந்து கேட்டு மிகுந்த இறக்கத்தினாலே அவர்களை அவர்கள் சத்துருக்களின் கைக்கு நீங்களாக்கி விடுகிறர்களை அவர்களுக்கு என்ன செய்தீர் கொடுத்தி நாம் முதலாவது பார்த்தோம் மகா பெரிய இறக்கம் என்று சொல்லி இங்கே நான் வாசிக்கிற ஒரு இறக்கம் எப்படிப்பட்டதாம் வசனத்தில் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் நான் வாசித்தோம் மிகுந்த இறக்கத்தினாலே என்று எழுதப்பட்டிருக்கு கத்தருடைய இறக்கம் மகா பெரியது மட்டுமல்ல அது மிகுந்தது கொஞ்சம் அல்ல கொஞ்சம் தான் என்றத்துல இருக்கிறது என்று சொல்லி சாரிபாத் உதவி சொன்னாலே அவள் சொல்லும் போது சொல்கிறாள் என் வீட்டிலே கொஞ்சம் மாவும் கொஞ்சம் என்னையும் மாத்திரம் இருக்கிறது நானும் என் பிள்ளையாண்டானும் அதை அப்பமாய் சுட்டு சாப்பிட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் சாக போகிறோம் கொஞ்சம் தான் இருக்கு அதுக்குத்தான் இந்த ரெண்டு விறகை நான் பொறுக்கி கொண்டிருக்கிறேன் சொன்னார் இது உலகத்தாருடைய கூற்று அல்லது வார்த்தை கொஞ்சம் தாங்க இருக்கு கொஞ்சம் தேவலங்க நம்ம ஜோ பண்ணிட்டு கேட்டால் சொல்லுவாங்க எப்படிங்க இருக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க கொஞ்சம் என்று சொல்வது மனுஷருடைய இயல்பு ஆனால் கத்திரத்தில் என்ன இருக்கிறது மிகுந்த இறக்கங்கள் காணப்படுகிறது நிறைய இருக்கிறது எது வேண்டும் அது எல்லாம் தாராளமாய் காணப்படுகிறது நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் கத்தோட வேதத்தில் இருந்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும்படியாய் பெண் பார்க்கும்படியாய் ஆபரகாம் தன்னிடத்திலே காணப்பட்ட உண்மை உள்ள மனுஷனாய் இளையே சேரை அனுப்புகிறவனாய் காணப்பட்டான் அவன் கடந்து போய் கடைசியாய் லாபான் வசிக்கிற ஊருக்கு அவன் கடந்து வந்து சேருகிறான் அங்கே துறவண்டியில நின்று ஜபிக்கிறான் இப்பொழுதும் தண்ணீர் முள்ளுகிற ஸ்ரீ யாராயில் வருவாளனால் அவர்களை பார்த்து நான் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் கேட்பேன் என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டு நான் அதை விஸ்தரிக்கவில்லை தண்ணீர் முள்ளும்படியாய் வந்த ரபேக்காலை பார்த்து தண்ணீர் கேட்டார் அதற்கு பிறகு அவன் சொல்லுகிறாள் என்னுடைய வீட்டில் என்ன இருக்கு தங்குவதற்கு இடமும் வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கலாமா ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு அதற்கு அவள் நாகோருக்கு நாகோருக்கு மில்கால் பெற்ற குமாரன் ஆகிய பெத்துவேலின் மகள் என்று சொன்னது மன்றி எங்களிடத்தில் வைக்கோலும் தீவனமும் வேண்டிய மட்டும் இருக்கிறது சொன்ன காரியம் வேண்டிய மட்டும் இருக்கிறது அங்கே இளையே சொல்ல வார்த்தையை லாபாண்டு வீட்டிலே சொல்லுகிறான் இவ்விதமாக முப்பத்தி ஐந்தாவது வசதி கத்தர் நெஜமானை மிக ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் அவர் சீமானாயிருக்கிறார் 
கத்தரவருக்கு ஆடு மாடுகளையும் வெள்ளியையும் பொண்ணையும் வேலைக்காரி வேலைக்காரிகளையும் ஒட்டகங்களையும் கழுதுகளையும் இவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறார் ஐயா நான் ஏது மேற்கோள் காட்டில் என்று சொன்னால் அவள் சொன்ன வார்த்தை இங்க கொஞ்சம் தான் இருக்குன்னு சொல்லி ஆனால் ரெபேக்கால் சொல்லுகிறாள் என்னத்துல வேண்டிய மட்டும் இருக்கிறது இன்னவன் எளியேச சொல்லுகிறார் கத்தரன் எஜமானை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அவர் எப்படி இருக்கிறார் சீமானாய் காணப்படுகிறார் ஐயா அவனுடைய ஐஸ்வர்யம் பூமி தாங்கக்கூடாதா இருந்தது காரணம் என்ன மிகுந்த ஐஸ்வர்ய சம்மணராய கத்தரால் அவர் என்ன செய்யப்பட்டவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் சொல்லக்கூடாதா கத்தர் எவரையும் என்ன செய்கிறவர் ஆசீர்வதிக்கிறவர் இங்க வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோ அவரிடத்துல மிகுந்த இரக்கம் இருக்கிறது அந்த இரக்கத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள எப்போது மாயத்தம் உள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் அவர்கள் எத்தனை தரமோ கத்தரை விட்டு என்ன செய்தார்கள் தூரமாய் கடந்து போகிறாய் காணப்பட்டார்கள் எப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் நெருக்கங்கள் வந்து தங்களை ரட்சிக்க கத்தர் யாராங்கிலும் அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கும் போதெல்லாம் கத்தர் அவளுக்கு மனம் இறங்கி ரட்சகர்களை அனுப்பி அவளை விடுவிக்கிறவராய் காணப்பட்டார் அது ஒரு காரியத்தை தான் நிகேமியா இங்கே சுட்டி காண்பிக்கிறான் அவருடைய இறக்கங்கள் எப்படிப்பட்டது மகா பெரியதையா மிகுந்த இறக்கம் உள்ளது என்று அவன் சொல்லுகிறான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செய்த தவறு என்ன வாசிப்போம் அது எரிகேமியா ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் பதினாறாவது வசனம் தொட்டு அது சுட்டி காட்டப்பட்டு வருகிறத நாம் பார்க்கலாம் ஆனால் ஒன்று ரெண்டு மற்ற நான் சொல்கிறேன் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிப்போ அவர்களோ எங்கள் பிதாக்களாகிய அவர்களோ நடந்து அகங்காரமாய் நடந்து தங்கள் கழுத்தை கடினப்படுத்தி கற்பனைகளுக்கு கற்பனைகளுக்கு செவி கூடாதே போனார்கள் முதலாவது அவர்கள் செய்த காரியம் என்ன கடின கழுத்துள்ளவர்களாய் காணப்பட்டார் தங்கள் கழுத்தை கடினப்படுத்தினார் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு என்ன செய்யாது திரும்பவே திரும்ப சில பேர் கழுத்தில் பெல்ட் போட்டிருப்பாங்க அவங்க என்ன செய்ய முடியும் திரும்ப அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி பீப்புள் திரும்பணும்னா அப்படியே முழுசும் திரும்பணும் அப்போதான் தெரியும் நர்மையான நாளில் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்கள் கழுதை கழுத்தை கடினப்படுத்தி கத்தருடைய கற்பனைகளுக்கு என்ன செய்யாமல் போனார்கள் செவி கொடாமல் போனார்கள் நீ என் வேதத்தை மறந்தாய் ஆகையால் நானும் உன் பிள்ளைகளை மறப்பேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் ஓசியா நான்கு ஆறு இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வாஸ்தவம் நீ என் வேதத்தை மறந்தாய் ஆகையால் யார மறப்பேன் உங்களை மறப்பாரா யார மறப்பார் பிள்ளைகளை மறந்த என்ன ஆகும் அந்தோ பரிதாப கத்தர் எங்க கை வைக்கணும்னு அவருக்கு தெரியும் ஒரு பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னு வைங்க தகப்பனும் தாயும் கதற கதறல் அப்பதான் பார்க்கலாம் ஐயோ என் பிள்ளைக்கு வந்துருச்சு ஐயோ என் பிள்ளைக்கு வந்துருச்சு நான் தம்பி சின்னவனாக இருக்கும்போது அவனுக்கு காய்ச்சல் வந்து அவனை கொண்டு போயிருந்தோம் டாக்டர்கிட்ட அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு பெரிய டாக்டர் கோயம்புத்தூர்லேயே பிரபலமான டாக்டர் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் கை காலெலாம் உதறிட்டு இந்த டாக்டர் அம்மாட்ட வந்து அவன் அம்மா எதாயிலும் செய்யுங்க எதாயிலும் செய்யுங்க அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க ஏங்க நீங்கள் என்ன காட்டிலும் பெரிய டாக்டர் உங்களுக்கு தெரியாததா ஐயோ நான் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவ பதற பதற்றத்தை பார்த்ததுமே எனக்கு பயங்கரமாக போயிடுச்சு யோசித்து பாருங்கள் எவ்வளவு படித்திருந்தாலும் எவ்வளவு சிகிச்சை மற்றவர்களுக்கு செய்திருந்தாலும் தன் பிள்ளைக்கு செய்கிறதுக்கு என்ன இல்லை மனம் வரமாட்டேன்து எதா ஆயிருமோ 
என்னாயிரும் அப்படிங்கிற ஒரு பதற்றம் நன்றாக கவனிப்போம் இந்த காலையில் கத்துடைய வேதத்தை நாம் ஒரு கால மறக்காதிருப்போமாக அது வேதத்தின் மகத்துவத்தை அவர் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் அவர்களோ அவர் என்ன செய்தார்களாம் அந்நிய காரியமாய் எண்ணினார் முதல் பாவம் அது ரெண்டாவது காரியம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அங்கே இடைப்பட்ட இடத்துல இருந்து நான் சொல்கிறேன் தங்கள் அடிமைத்தனத்திற்கு திரும்பும்படிக்கு அவர்கள் கழகம் பண்ணி ஒரு தலைவனை தங்களுக்குள்ள என்ன செய்தார்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் மோசேதான் இவர்களை நடத்தி கொண்டு வருகிறான் இப்படி திரும்ப எகிப்திற்கு போகும்படிக்கு வேறே ஒரு தலைவனை ஏற்படுத்துகிறார்களா மூன்றாவது காரியம் பதினெட்டாவது வசனம் வார்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு கன்று குட்டியை தங்களுக்கு என்ன செய்தார்கள் உண்டாக்கி இது உங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வந்த உன் தெய்வம் என்று சொல்லி கோபமூட்டத்தக்கதாக பெரிய அக்கிரமத்தை செய்தார்கள் அடுத்தது இருபத்தி ஆறாவது வசனத்துக்கு வருவோம் பாருங்க ஆனாலும் அவர்கள் கீழ்படியாதவர்கள் ஆகி உமக்கு விரோதமாய் கழகம் பண்ணி உங்களுடைய நியாய பிரமாணத்தை தங்களுக்கு புறம்பே எரிந்து விட்டு தங்களை உம்மிடத்தில் திருப்புமடிக்கி கடிந்து கொண்ட உங்களுடைய தீர்க்க தரிசிகளை கொன்று போட்டு கோபமூட்டுகிற பெரிய அக்கிரமங்களை செய்தார்கள் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் அவர்களை உங்களுடைய நியாய பிரமாணத்திற்கு திருப்ப கடிந்து கொண்டீர் ஆனாலும் அவர்கள் அகங்காரம் கொண்டு கற்பனைகளுக்கு செவி கொடாமல் விரோதமாய் பாவம் செய்து தங்கள் தோலை முரட்டுத்தனமாய் விலக்கி செவி கொடாமல் தங்கள் கழுத்தை என செய்தார்கள் இவ்வளவும் செஞ்சாங்க அவங்க செஞ்ச காரியம் கொஞ்சமா நெஞ்சமா இதெல்லாம் செஞ்சவர்கள் இப்ப என்ன செய்கிறார்கள் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துக்கு வருவோம் வாசிப்போமா அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு இழைப்பாடுதல் உண்டான போதோ உமக்கு முன்பாக மறுபடியும் பொல்லாப்பு செய்ய இது என்ன எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு சைக்கிள் சர்க்கிள் மாதிரி நடந்துருச்சு அங்க பொல்லா பாவம் செய்தார்கள் கத்தரவர்களுக்கு தீங்கு அனுப்பினார் தீங்கி அனுப்பின போது அவர்கள் அழுதார்கள் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் கத்தரவர்களுக்கு இரட்சங்களை அனுப்பி விடுதலை ஆக்கி விட்டார் அவர்கள் சுகமாயிருக்கும் போது மறுபடியும் பாவம் செய்தார்கள் இது என்ன செய்கிறது ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு வளர்ந்து மறுபடியும் சுற்றி கொண்டே இருக்கிற இந்த பாவம் ஆனால் இப்பொழுது சொல்லுகிறார்கள் வசனத்தை வாசிப்போம் ஆகையால் அவர்கள் சத்துருக்கள் அவர்களை ஆளும்படிக்கு அவர்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்து அவர்கள் மனம் திரும்பி உண்மை நோக்கி கூப்பிட்ட போதோ நீ பரலோகத்திலிருந்து கேட்டு அவர்களை உங்களுடைய இரக்கங்களின்படியே அநேக தரம் மிகுந்த இறக்கம் என்ன செய்தது அநேக தரம் விடுதலை ஆக்கிற்று பாவம் செய்வார்கள் மன்னிப்பு கேட்பார்கள் ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் என்று மன்னிப்பு கிடைத்த போது சகலமும் லகுவாய் மாறிவிட்ட பிறகு மறுபடியும் பாவம் செய்ய தீவிரித்து போவார்கள் துணிகரமான பாவத்தை செய்தார்கள் காலையில இவ்வளவு பாவம் செய்த போதிலும் கூட கத்து தம்முடைய மிகுந்த இறக்கத்தினாலே அவர்களுக்கு என்ன செய்தார் விடுதலை ஆக்கி விட்டார் என்று சொல்லி கத்துடைய வேதம் திட்டவட்டமாய் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கலாம் அவருடைய மிகுந்த இறக்கம் எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள் மூன்றாவது காரியம் புலம்பலின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் புலம்பல் மூன்று இருபத்தி ரெண்டு நாம் நிர்மூலமாகாது இருக்கிறது கத்தருடைய கிருபையே அவருடைய இரக்கங்களுக்கு என்ன இல்லை முடிவில்லை முதலாவது கத்தருடைய மகா பெரிய இரக்கத்தை பார்த்தோம் ரெண்டாவது நான் பார்த்த இரக்கம் மிகுந்த இரக்கம் மூன்றாவது காரியம் இங்கே வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது அவருடைய இரக்கங்களுக்கு என்ன இல்லை முடிவில் முடிவில்லாத இரக்கம் அவருடைய இரக்கத்திற்கு என்ன இல்லை முடிவே இல்லை அருமையானவர்களே எந்த ஒரு காரியத்திற்கும் துவக்கமும் உண்டு 
முடிவும் உண்டு எதுவும் எந்த பொருளாய் காணப்பட்டாலும் யாராயிருந்தாலும் ஒரு துவக்கம் ஒன்று உண்டானால் அதற்கு ஒரு முடிவு உண்டு நாம் பிறந்தோம் நமக்கு ஒரு முடிவு உண்டு எத்தனை வருஷமோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு முடிவு என்பது நமக்கு இருக்கிறது ஆனால் தேவனை இறக்கங்களுக்கு என்ன இல்லை முடிவு இல்லை ஏன் அவர் நித்தியமானவர் சொல்லுவோ அவர் எப்படிப்பட்டவர் நித்தியமானவர் அவர் ஆதியும் அந்தமுமாய் காணப்படுகிறவர் நித்தியமான தேவன் அவருடைய இரக்கங்களுக்கும் என்ன இல்லை முடிவு இல்லை என்பதை நாம் நன்றாய் அறிந்து கொள்வோம் அந்த இரக்கம் எப்பொழுது கிடைக்கும் வசனம் சொல்லுகிறது அது காலைதோறும் என்ன செய்யும் நமக்கு கிடைக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலை வேளையில தேவன் தம்முடைய இறக்கத்தை நமக்கு என்ன செய்கிறார் விளங்க செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார் எப்படி நாம் நிர்மூலமாகாமல் இருக்கும்படி நம்மோடு கூட எத்தனை பேர் இந்த உலகத்தில் இந்த ஆறு மாதத்தில் காணப்பட்டவர்கள் இன்னைக்கு இல்லாமல் போயிருக்கிறார் யோசித்து பாருங்க நம்ம பக்கத்து வீடுகளில் நம்முடைய தெருக்களில் நாம் அறிந்தவர்களுக்குள்ள நாம் சிநேகித்தவர்களுக்குள்ள எத்தனையோ பேர் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போயிருக்கிறார்கள் ஆனால் நீங்களும் நானும் இன்றைய வரைக்கும் ஜீவனோடு இருப்பது எது நிமித்தம் என்று சொன்னால் கத்தருடைய ரயிலியா சொல்ல மாட்டீங்களா அவருடைய கிருபதாங்க நம்முடைய பலன் அல்ல நம்முடைய சாமார்த்தியம் அல்ல நமக்குண்டாயிருக்கிற நன்ற போஷாக்கான ஆகாரம் அல்ல எவைகளும் அல்ல நாம் ஒரு புதிய நாளுக்குள்ளே பிரவேசிப்பது எல்லாம் கத்தருடைய சுத்த கிருபை என்பதை மாத்திரம் நாம் அறிந்து கொள்ள கடனாளிகளாய் காணப்படுகிறோம் இந்த தெருவில் ஒரு மனுஷன் கடந்து போவார் எப்பொழுது பார்த்து நான் பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த மனுஷன் ஒரு ஐந்து அடி நடப்பார் அப்படியே நின்று விடுவார் மறுபடியும் ஒரு ஐந்து அடி நடப்பார் நின்று விடுவார் ஒரு நாளிலே ஒரு ஆம்புலன்ஸ் இதன் வழியாய் கடந்து போயிற்று அப்பொழுது ஒரு மனுஷன் இந்த வழியில் வருகிற மனுஷனை பார்த்து இந்த ஆம்புலன்ஸோடு போகிற ஒரு மனுஷனை பார்த்து கேட்டு யார்ப்பா என்று சொல்லி என்ன காரியம் சொன்னால் யா ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார் யார் என்று கேட்டேன் அப்போ தான் சொன்னாங்க அந்த ஐந்து அடி தூரம் நடந்து நடந்து நின்று கொஞ்ச நேரம் மறுபடி நடந்து போன அந்த மனுஷன் தான் யா யோசித்து பாருங்க இயலாமை வந்தது நடக்க முடியும் இல்லை ஆனால் முடிவு என்ன ஆயிற்று மரணம் இந்த காலையிலே எத்தனையோ பேர் சாதாரண வியாதி வந்து கூட மறித்து கடந்து போகிறார்கள் நீங்கள் நானு ஜீவரோடு இருப்பது கத்துடைய புதிய கிருபை அது மேலான கிருபை என்பதை மாத்திரம் ஒவ்வொரு நேரமும் நாம் நினைக்க கடன்பட்டவர்களாய் காணப்படுவோம் அதை மறந்து போக வேண்டாம் என்னுடைய பலத்தினாலே நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய சாமார்த்தியத்தினாலே நான் காணப்படுகிறேன் நான் சாப்பிடுகிற நல்ல ஆகாரத்தினாலே நான் நல்ல போஷாக்கினாலே நன்றாக இருக்கிறேன் ஒருவர் நினைக்க வேண்டாம் ஒருவர் விதமாய் சொன்னார் உள்ளே போகிற மூச்சு வெளியே போனால் பூச்சு என்று சொல்லி அந்த மூச்சை வாங்குவதற்கு மறந்து போனால் முடிந்தது அவ்வளவுதான் அவன் எப்படிப்பட்டவன் பாசிமானுவில் அல்ல இந்த பணத்தை எப்படா தூக்கு அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படிதான் இப்போ பேச்சு வரும் பாசையா பாசையாவோட சரீரத்தை எடுக்கலான்னு சொல்ல மாட்டாங்க யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க இந்த பணத்தை சீக்கிரம் தூக்குடா நாரும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அருமையானவர்களே அப்படிப்பட்டதான ஜீவன் தான் நம்முடைய ஜீவன் காலையிலே தோன்றி மாலையிலே அறுப்புண்டு போகிற புல்லுக்கொப்பாய் நம்முடைய நாட்கள் காணப்படுகிறது நிழலை போல நம்முடைய வருஷங்கள் கடந்து போகிறது புகையை போல நம்முடைய நாட்கள் ஓடி போகிறது நெய்கிறவன் எரிகிற நாடாவை போல தீவிரமாய் கடந்து போகிறது யோபு சொன்னது போல ஸ்திரீ இடத்திலே பிறந்த மனுஷன் வாழ்நாள் குறுகிறவனும் சஞ்சலம் நிறைந்தவனுமாய் காணப்படுகிறார் என்று சொல்கிறாரே 
அப்படிப்பட்ட நாட்கள் தான் நம்முடைய நாட்கள் ஆனால் ஒன்று இந்த காலை வழியில் கத்திரத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் தேவ கிருபையை பெற்றுக்கொள்வோம் ஆண்டவரே உடைய கிருபை எனக்கு தேவை அந்த கிருபை எப்படிப்பட்டது முடிவில்லாத இரக்கமாய் அது காணப்படுகிறது இந்த வசனத்தை மறுபடி வாசிப்போமா மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் நாம் நிர்மூலமாக ஆதரிப்பது கத்தனுடைய கிருபையே அவருடைய இரக்கங்களுக்கு என்ன இல்லை முடிவே இல்லை அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை எதாகாமல் இருப்பது நிர்மூலமாக ஆதரிப்பது ஒரு நல்ல உதாரணத்தை இந்த காலை ஒளியில உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் விரும்புகிறேன் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்திற்கு வருவோம் ஆதி ஆகமம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போமா அப்பொழுது ஆபரகாம் சமீபமாய் சேர்ந்து துன்மார்க்கனோட கூட நீதிமானையும் அழிப்பீரோம் ஏன் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிற வழியிலே சோதோம் குமாராவின் அக்கிரமம் எப்படிப்பட்டதா இருந்ததாம் மிகவும் கொடிதா இருந்தது என்று கத்துடைய வேதம் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்க முடியும் வசனத்தை நான் வாசிப்போமா இருபதாவது வசனம் சோதோம் குமாராவின் பாவம் என்ன வாசிப்போம் எசேக்கியல் பதினாறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் இசைக்கியல் பதினாறு நாற்பத்தி ஒன்பது இதோ கர்வமும் ஆகார திரட்சியும் நிர்விசாரமான சாங்கோபாங்கமான இவைகளே உன் சகோதரி ஆகிய சோதோமின் அக்கிரமம் அந்த அக்கிரமம் எப்படி இருந்ததா மிகவும் கொடிதா இருந்தது அது பெரிதா இருந்தது என்ன காரியம் ஒன்று கர்வம் பெருமை தேவன் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு என்ன செய்கிறார் எதிர்த்து நிற்கிறார் அழகை குறித்த பெருமை ஜாதியை குறித்த பெருமை படிப்பை குறித்த பெருமை பொருளாதாரத்தில் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட உடனே பெருமை மேட்டுமையான எண்ணங்கள் நமக்குள்ள வந்து விடுகிறது தேவன் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ கத்தர் கிருவை அளிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நம்மிடத்தில் பெருமை வேண்டாம் பெருமை இருந்தபடினால் தான் தன்னை கத்தருக்கு மேலாய் உயர்த்துவே என்று சொன்னதானே அந்த தூதனானவன் தாழ என்ன செய்யப்பட்டான் தள்ளப்பட்டத வாசிக்கிறோம் லூசிபர் என்று அவனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறத வாசிக்கிறோம் இந்த காலையில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்வம் வேண்டாம் ரெண்டாவது காரியம் வசனம் சொல்கிறது கர்வமும் ஆகார திரட்சி நிறைய ஆகாரம் இருந்தது எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ அப்போ அவங்க எப்படி இருந்திருப்பாங்க சாப்பாட்டு பெரியராக இருந்திருப்பாங்க இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்லேயோ ஃபேஸ்புக்லேயோ அல்லது பேப்பர்லேயோ டிவிலேயோ எங்கே பார்த்தாலும் ஹோட்டல் அட்வைஸ்மெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான் நிறையா இருக்குது இன்னைக்கு காலையில் நான் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த போது ஒரு பேப்பர் வந்தது இந்த பேப்பரை திருப்பி பார்த்தேன் சென்னையில் நந்தனத்தில் ஒரு ஹோட்டல் திறந்துருக்காங்களாம் ஒரு பெரிய இல போட்டிருக்கு அது இல்லாத ஒன்றுமே இல்லை விலை எவ்வளோ தெரியுமா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ரூபா பேட்டா விலை என்னது ஆயிரம் ரூபா சொல்ல மாட்டாங்களா எவ்வளவா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபா நல்ல கவனிங்க ஏ இது சொல்ற ஆகாரத்திருச்சி மனுஷ எங்கடா எங்க கிடைக்குது ஊழியக்காரன் அப்படிதான் இருக்காங்க ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னார் பாஸ்டர் எங்க கூட வரீங்களா எங்கன்னு கேட்டேன் கொஞ்சம் பெருந்தோறு வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடல என்ன காரியம் அந்த ஒரு ஹோட்டல் இருக்கான் பாஸ்டர் எட்நூறுவாயா சாப்பாடு எப்படி இருக்கணும்னு பார்வை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் 
நான் சொன்னால் நான் வரலப்பா அவ்வளோ தூரம் எட்நூறுரூவா கொடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ பணமும் நம்மக்கிட்ட இல்லை இந்த எட்நூறுரூவா இருந்தால் நான் ஒரு வாரத்தையே கழிச்சிருவேன் அது போ அது போதும் எனக்கு நான் வரலன்னே சரி இருந்தாலும் கேட்டேன் அப்படி என்னையா பிரமாதம் பாஸ்டர் உப்பு வைப்பாங்க அடுத்தது ஈரல் வைப்பாங்க குடல் கறி வைப்பாங்க அடுத்தது சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வைப்பாங்க அடுத்தது கிரேவியாக இருக்கிற ஒரு சிக்கன் வைப்பாங்க நண்டு வைப்பாங்க புறா வைப்பாங்க வான்கோழி வைப்பாங்க ஏ இத்தனை எத்தனை எத்தனை வைப்பாங்க ரெண்டு ரெண்டு துண்டு நான் சொன்னேன் இத்தனையும் வச்சு சோறு எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு கேட்டேன் அது இந்த ஹோட்டலில் இன்னொரு வழக்கம் என்னவா நீங்கள் சாப்பிட்டு சாப்பிட முடியலன்னு சொன்னால் பார்சல் கட்டியும் கொண்டு போகக்கூடாது அப்படியே விட்டுரும் நான் அவன் தூக்கி குப்பை தொட்டியில் தான் போடுவான் யோசித்து பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆகார திரட்சி தான் இன்றைக்கி ஜனங்கள் என்ன செய்கிறாங்க இங்கிருந்து சாப்பிட்றதுக்கு போகிறாங்க திருப்பூர்லேருந்து சாப்பிட்றதுக்கு கோயம்புத்தூருக்கு வராங்க பெரிய பெரிய ஓனர்ஸ் காலையில் அங்கெங்கேயாவது சாப்பாடு மத்தியானம் எங்கே சாப்பாடு ஃபேமிலியோட கோயம்புத்தூரில் ராத்திரி எங்கே மறுபடியும் இங்கே திருப்பூரில் பப்பிஸ் ஹோட்டலில் பாப்பி ஹோட்டலில் ஏன் இப்படி மனுஷன் ஆகாரத்தை குறித்து என்ன இல்லை திருப்தி இல்லை காண்கிறதினாலே கண்கள் என்ன செய்கிறது இல்லை திருப்தி அடைகிறதே இல்லை பார்க்கிறான் ஆனாலும் திருப்தியற்ற ஒரு நிலைமை வீட்டில் எவ்வளவுதான் நல்லா செஞ்சு கொடுத்தாலும் சரி அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டா தான் நல்லா இருக்கும் மனுஷனுடைய எண்ணம் பாருங்க அப்போ ஆகார திரட்சி ஒரு மனுஷனை என்ன செய்கிறது கத்தரை தேடாமல் விட்டு விடுகிறது வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அவனுக்கு விளைச்சல் பெருகிறது சேமித்து வைக்க அவன் ஏராளமான அறைகளை கட்டினான் எல்லாம் சேர்த்து வைத்த பிறகு அவன் அன்றைக்கு ராத்திரி அவன் சொன்னதான வார்த்தை என் ஆத்மாவே இவளெல்லாம் உனக்காக என்ன செய்து வைத்திருக்கிறேன் சேர்த்து வைத்து இருக்கிறேன் நீ புசித்து குடித்து எப்படி இரு மன மகிழ்ச்சி ஆயிரு அன்றைக்கு ராத்திரி ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று மதியேடனே இன்றைக்கு ராத்திரி உன் ஜீவன் உன்னை விட்டு கடந்து போகுமானால் நீ சேகரித்தவள் யாருடையவைகளா பாகார திரட்சி மற்ற யாருக்கு கொடுக்க ஒருவருக்கும் பிரியம் இல்லை லாஸ்டுடைய சம்பவத்தை பார்க்கிறோம் ஐஸ்வர்யவா நன்றாய் சம்பர்பமாய் காணப்பட்டான் ஆனால் தன் வீட்டு வாசல் படியில் இருந்த ஏழை லாசருக்கு கொஞ்சம் கூட என்ன செய்யல அவன் கொடுக்கவே இல்லை இந்த காலையில் நன்றாய் உங்களை அறிந்து கொள்ள முடியும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒன்றை யோசித்துக் கொள்வோம் ஆகார திரட்சி பாவமாய் காணப்படுகிறது மூன்றாவது காரியம் நிர்விசாரம் எதையும் அசட்டை பண்ணுகிற ஒரு அனுபவம் கத்துடைய வசனமா அசட்டை ஆயிருப்பது கத்தருடைய ஆலயமா அசட்டை பண்ணுவது கத்தருடைய காரியங்களா அசட்டை ஆயிருப்பது எந்த காரியத்தையும் சட்டை பண்ணுவது இல்லை ஐயா நிர்விசாரமான சாங்கோபாங்கமான நிலைமை நமக்கு வேண்டாம் சோதோம் குமாராவிலே அப்படி காணப்பட்டது ஆகையால் தேவனது அழிக்கு சித்த கொண்டு இறங்கி வந்து தம்முடைய சிநேகிதனாய் ஆபிரகாமோடே சொல்கிறார் நான் செய்ய போகிறது ஆபிரகாமுக்கு மறைப்பேனோ என்று சொல்கிறார் அதனால் தான் இப்பொழுது ஆபிரகாம் கத்தருக்கு சமீபமாய் கடந்து போய் துன்மார்க்கனோடே நீதிமானையும் அழிப்பீரோ நல்ல கவனிங்க அவன் சொல்லுகிற மூன்று வார்த்தை விசேஷித்த வார்த்தைகளாய் காணப்படுகிறது வாசிப்போமா இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கலாம் அப்பொழுது ஆபிரகாம் சமீபமாய் சேர்ந்து துன்மார்க்கனோடே நீதிமானையும் என்ன செய்வீரோ அழிப்பீரோ இருபத்தி நாலாவது வசனம் கட்டணத்துக்குள்ளே ஒருவேளை ஐம்பது நீதிமான்கள் இருப்பார்கள் அதற்குள் இருக்கும் அந்த ஐம்பது நீதிமான்கள் நிமித்தம் ரட்சியாமல் ரட்சியாமல் என்ன செய்வீரோ அழிப்பீரோ என்று மறுபடியும் கேட்கிறான் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் துன்மார்க்கனோடே துன்மார்க்கனோடே நீதிமானையும் சங்கரிப்பது உமக்கு தூரமாய் இருப்பதாக நீதிமானையும் துன்மார்க்கனையும் சமமாய் நிலப்பிப்பது உமக்கு தூரமாய் இருப்பதாக சர்வலோக நியாயாதிபதி நீதி செய்யாதிருப்பீரோ 
அழிப்பீரோ ரட்சியாமல் இருப்பீரோ நீதி செய்யாமல் இருப்பீரோ என்று சொல்லி அவன் கேட்கிறவனாய் காணப்படுகிறான் அவன் கடைசியில் எந்த இடத்துலேருந்து வந்தான் தெரியலாம் ஐம்பதா ஐம்பது நீதிமன்றங்களிலிருந்து அவன் வந்த காரியம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தை வாசிக்கும் அப்பொழுது அவன் இதோ ஆண்டவரே ஆண்டவரோட பேச துணிந்து இருபது நீதிமன்றங்கள் காணப்பட்டாலோ அதற்கு அவர் இருபது நீதிமன்றம் அதை அழிப்பது இல்லை என்றார் அப்பொழுது அவன் மனைவியும் பிள்ளைகளாகிய ரெண்டு பேர் மட்டும் அதுலேயும் போகிற வழியில் ஒரு அம்மா திரும்பி பார்த்து அதோடு கூட இன்றைக்கு நின்று கொண்டிருக்கிறார் முப்பத்து நாய் என்னை கேட்கிற கத்துடைய ஜனமே இப்படி அவர்கள் தாமதித்து கொண்டிருந்த போது வசனம் சொல்கிறது நன்றாய் கவனிங்க அதைத்தான் நான் மறுபடியும் சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர்கள் தாமதித்து கொண்டிருந்த போது வெளிய கொண்டு போய் விட்டார்கள் எது நிமித்தம் அவன் மேல் வைத்த இரக்கத்தி நிமித்தம் நன்றாய் கவனியுங்கள் ஆபரகாமும் அவனுக்காக பரிந்து பேசுகிறவனாய் காணப்பட்டான பத்து நீதிமான்கள் இல்லை ஆனாலும் கத்தறிந்த நீதிமானின் குடும்பத்தை குடும்பத்தின் மேல் வைத்த இரக்கத்தினாலே அவனை மட்டும் வெளியே என்ன செய்து கொண்டு போய் விட்டு விட்டார்கள் விட்டு விட்டு சொன்னதான வார்த்தை தான் அங்கு இவ்விதமாக இருக்கிறது பதினேழாவது வசனம் வெளியே கொண்டு போய் விட்ட பின்பு அவர் கத்தருடைய கிருவை எப்பொழுது புதியது காலைதோறும் நன்றாய் கவனிங்க இரவு முழுவதும் தூதர்கள் அவர்களை காத்து கொண்டார்கள் லோத்தையும் குடும்பத்தையும் காரணம் அந்த பட்டணத்திற்கு ஜனங்கள் பொல்லாதவர்களாயிருந்து அக்கிரமம் செய்யும்படிக்கு உள்ளே இருக்கிறவர்களை வெளியே அனுப்ப லோத்தை பார்த்து கேட்டார்கள் ஆனால் கத் வந்திருந்த கத்துடைய தூதர்களோ அவர்களுக்கு என்ன செய்தார்கள் கண்கள் மறையும்படிக்கு அவர்கள் கா செய்தார்கள் கத்தருடையோ காலைதோறும் புதியது எழுதப்பட்டிருக்கிறது கிழக்கு வெளுக்கும் போது சூரியன் உதிக்க ஆரம்பிக்கிறது அந்த நேரத்திலே தான் லோத்துக்கும் அவனுடைய குடும்பத்திற்கும் கத்தர் மகா பெரிய இரக்கத்தை என்ன செய்தார் காண்பிக்கிறவராய் காணப்பட்டார் வசனம் எவ்வளவு ஒற்றுமையை கொண்டு வருகிறது என்று யோசித்து பாரு கிழக்கு வெளுக்கிற நேரத்தில் கத்த தம்முடைய கிருபையை அவனுக்கும் அவனுடைய குடும்பத்திற்கு வெளிப்படுத்தினார் வெளியே கொண்டு வந்து விட்டு ஓடி போங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறவராய் காணப்பட்டார் ஐயா ஐயா தான் இந்த காலையில் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலை வழியில கத்தரை தேடுங்க தேவ சமூகத்தில் ஐந்து மணிக்கெல்லாம் எழுந்து சொற்ப நேர கத்தருடைய முகத்தை தேடுங்க என் முகத்தை தேடுங்கள் என்று சொன்னீரே உம்முடைய முகத்தையே தேடு என்ன செய்தது சொல்லிட்டு சொல்லி தாவிது சொல்லுகிறானே கத்தோட முகத்தை தேடுகிறோமா இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு மனுஷனுடைய முகத்தையும் பார்ப்பதற்கு முன்பு கத்தோடைய முகத்தை தேடுவோம் 
சிலருக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு முதலாவது எந்திரிச்சதும் தங்களுடைய முகத்தை பார்க்கணும் அதுக்கே ராத்திரி என்ன செய்கிறாங்க தெரியுங்களா கண்ணாடிய தலகணியை பக்கத்திலே வச்சுக்கிறாங்க எந்திரிச்சது எதே இருக்கிறாங்க அந்த தூங்கி போன அந்த முகத்தை பார்க்கறதுக்கு அதை எடுத்து கண்ணாடியை வச்சு பார்க்குறாங்க அது அல்ல நம்முடைய முகத்தை அல்ல தேவாதி தேவண்டு முகத்தை தேடுவோம் அவட முகத்தை தேடுவோமானால் அந்த நாள் முழுவதும் அவட இறக்கத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியும் நாலாவது காரியம் கத்திரி வசனத்தை வாசிப்போ அதே புலம்பலின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் அவர்கள் காலைதோறும் புதியவைகள் உண்மை எப்படி இருக்கிறது பெரிதாய் இருக்கிறது அவள் காலைதோறும் புதியவைகள் எவைகள் காலைதோறும் புதியது கத்தருடைய கிருபை ஐயா பழைய கிருபையில நீடித்து வாழ முடியாது நேற்றைய கிருபையில இன்றைக்கு வாழ முடியாது இன்றைக்கு கத்தர் கொடுத்த கிருபையை வைத்துக் கொண்டு நாளைக்கு வாழ முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு தேவையானது என்ன புதிய இந்த காலையில நான் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லட்டும் புதிய கிருபையை பெற்றுக்கொள்வோம் புதிய ஃபேஷன் அல்ல புதிய காரியங்கள் அல்ல வேதத்தில் ஒரு அருமையான பட்டணத்தார் காணப்பட்டார்கள் அவர்கள் எப்பொழுதும் புதிய காரியத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு எப்படிப்பட்டவர்களா இருந்தார்களாம் ஆசையாய் காணப்பட்டார் எடுத்தீங்களா அப்போ சில நடவடிகளின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரத்துல அந்த பட்டணத்தாரை குறித்து வாசிக்கிறோம் நூதனமான காரியங்களை வசனம் சொல்லிருங்க அந்த அத்தையிலே பட்டணத்தார் எல்லாரும் எல்லாரும் அங்கே தங்குகிற அந்நியரும் அங்கே தங்குகிற அந்நியரும் காரியங்களை சொல்லுகிறதுனாலும் என்ன புது காரியம் யாராவது ஒரு புதுசா ஒரு ஆள் வந்து எதையாவது ஒண்ணு சொன்னா போதும் உடனே என்ன செஞ்சிருவாங்க கேட்டுருவாங்க எங்கிட்ட ஒரு பையன் கேட்டான் டிரைவர் ஐஜி இல்ல டிரைவரா இருக்காரு கேட்டார் பாஸ்டர் இந்த பேப்பரில் ஒரு பழம் போட்டிருக்கான் பாஸ்டர் இந்த பழம் இங்கே தான் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க வாங்கி கொடுக்குறீங்களாண்ணா நான் என்ன சீட்டை கொடுன்னேன் வாங்கி பார்த்தேன் துரியன் பழம்னு போட்டுச்சு ஏ இது இங்கே கிடைக்காதப்பா கல்லாரில் தான் கிடைக்குது போட்டிருக்கானே கீழே அங்கே போனால் தான் கிடைக்கும் எதுக்கு கேட்குறேன் இது அப்படின்னு பாஸ்டர் நான் கல்யாணம் பண்ணி அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இந்த பழம் சாப்பிட்டா கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க பாஸ்டர் பழம் சாப்பிட்டா கிடைக்காது நீ கத்திரை தேடினா தான் கிடைக்கும் நான் அந்த பையனுக்கு சுவிசேஷம் சொன்னேன் அந்த பையன் பேர் முருகன் சுவிசேஷம் சொன்னேன் முதலாவது கத்தரை ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லி அன்றைக்கே அவனை கத்தருக்குள்ள நடத்தினேன் பாவ மன்னிப்பு ஜபத்தை அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்து அறிக்கை செய்தான் நான் சொன்னேன் இப்போ நீ விசுவாசிக்கிற கத்தரை ஏசு விசுவாசிக்கிறியா நான் இன்னைக்கு ஜோபம் பண்ணுறேன் கத்தர் நிச்சயமாக உனக்கு குழந்தைய கொடுப்பான்னு சொன்னேன் ஐயா சரியா நீ ஜோபம் பண்ணுங்க தெருவுலேயே முழங்கால் போட்டான் ஜோம் பண்ணி கத்துற அந்த பையனுக்கு அடுத்த பத்தாவது மாதம் ஒரு குழந்தை பெற்றெடுக்கும்படி அவருடைய மனைவிக்கு கத்தர் கிருப செய்தான் எங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொன்னான் பாஸ்டர் உங்க ஜபத்தின்படியே எனக்கு கத்தர் ஒரு ஆண் பிள்ளைய கொடுத்துருக்குறான்னா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொன்னேன் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மறுபடியும் பார்த்தேன் பாஸ்டர் இப்ப எங்க ஃபேமிலியில மூணு பேர் இருக்காங்க எப்படிப்பா அப்படின்னு இன்னும் ரெண்டு குழந்தை அடிஷ்னலாக கத்தர் கொடுத்துட்டாருண்ணா பாருங்க பழம் சாப்பிட்றதுனால குழந்தை வராது எதனால நான் விசுவாசிக்கிற கத்தரால் இல்லாமல் அவர் கொடுக்க வேண்டும் அவர் கொடுக்கிறவர் நிச்சயமாக எந்த மனுஷனுக்கு ஏற்ற சமயத்தில் கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய் காணப்படுகிறார் ஏ இது சொல்கிறேன் இன்றைக்கு அநேக நூதனத்தை தேடுகிறார் இந்த அத்தையுடைய பட்டணத்தார் அப்படிதான் தேடினார்கள் அந்த பட்டணத்துக்கு தான் பவுல் கடந்து போனார் அவர் சொல்லும் போது சொன்னார் நான் இந்த பட்டணத்தை எல்லாம் சுத்தி பார்த்தேன் ஒரு பலிபிடத்தை கண்டேன் அறியப்படாத தேவனுக்கு என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஜனங்க எல்லாம் ஓடி விட்டாங்க ஓ இவ என்னமோ நூதனமா சொல்லறா என்று ஓடி வந்தாங்க கிறிஸ்துவை குறித்து அவர் என்ன செய்ய ஆரம்பித்தார் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தார் எங்க ஒரு பெரிய அறுவடை உண்டாயிற்று இந்த காலை வழியில ஒன்று சொல்லுகிறேன் கத்தருடைய கிருபை ஒவ்வொரு நாள் எப்படிப்பட்டது புத்த 
நித்தம் புதிய கிருபையாயிருக்கிறது கடைசியாக ஒன்று சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ஏசையா திருக்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஐம்பத்தி நான்கு ஏழு இமைப்பொழுது உன்னை கைவிட்டு இமைப்பொழுது உன்னை கைவிட்டு ஆனாலும் ஆனாலும் உருக்கமான இரக்கங்களால் உருக்கமான இரக்கங்களால் உன்னை சேர்த்துக் கொள்வேன் என்ன செய்வேன் எப்படிப்பட்ட இரக்கமா உருக்கமான இரக்கம் அவ்வளவு உருக்கமாய் அருமையான கத்துடைய ஜனமே எப்ராயும் எனக்கு அருமையானே குமாரன் அல்லவோ அவன் எனக்கு பிரியமான பிள்ளை அல்லவோ நான் அவன் மனஸ்தாவப்பட்டு கொண்டிருக்க எப்போதும் என்ன செய்கிறேன் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் அவனுக்கு நான் எப்படி இறங்குவேன் உருக்கமாய் இறங்குவேன் கத்தர் சொல்கிறத நான் வாசிக்கிறேன் எழுந்திருப்போமா கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் அவருடைய இரக்கம் எவ்வளவு பெரியது அவருடைய இரக்கத்திற்காக கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் காலை வெளியில கடைசியாய் நிறைமியா முப்பத்தி ஒன்று இருபதை வாசிக்கும்படியாக நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த ஸ்கிரீன்ல வரும்போது எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் இந்த மாத வாக்கு தத்தமான வார்த்தைய நம்ம எல்லாரும் சிறியோரும் பெரியோரும் ஸ்கிரீன்ல வருகிற அந்த வசனத்தை பார்ப்போமா எரேமியா முப்பத்தி ஒன்று இருபது நீங்க என்ன பைபிளை வச்சிருந்தாலும் சரி இங்கிலீஷோ தமிழோ மலையாளமோ கன்னடமோ நீங்க என்ன பாஷையில் வச்சிருந்தாலும் சரி இந்த காலை வழியில் கடைசியாக இந்த ஏழாம் மாதத்துக்குரிய வாக்கு தத்தமான வார்த்தையை நான் வாசிக்க கேட்போம் வாசிப்போமா எப்ராயும் எனக்கு அருமையான குமார் அல்லவோ அவன் எனக்கு பிரியமான பிள்ளை அல்லவோ அவனுக்கு விரோதமாய் பேசினது முதல் அவனை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஆகையால் என் உள்ளம் அவனுக்காக கொதிக்கிறது அவனுக்கு உருக்கமாய் இறங்குவேன் என்று கத்தர் சொல்கிறார் கரங்களை உயர்த்தி இந்த காலை வடியில ஒன்று சொல்லுவோ தேவனே என் மேல் உருக்கமாய் இறங்கும் ஐயா இமைப்பொழுது உன்னை கைவிட்டு ஆனாலும் உருக்கமான இரக்கங்களினால் உன்னை என்னிடத்தில் சேர்த்து கொள்வேன் சொன்னாரே அண்டவரே உடைய கிருபையை அல்லது நம்முடைய இறக்கத்தை எனக்கு வெளிப்படுத்தும் என்று கேட்போமா அந்த கிருபை பெரிய மகா பெரிய இரக்கம் என்று வசனத்தில் வாசித்தோ அந்த இரக்கம் மிகுந்த இரக்கம் என்று பார்த்தோ அந்த இரக்கம் முடிவில்லாத இரக்கம் என்று பார்த்தோ அந்த இரக்கம் காலையோரும் புதியவர்களாக இருக்கிறது என்று பார்த்தோ அந்த இரக்கம் உருக்கமான இரக்கம் யாராகில் ஒரு வேலை இந்த காலை வழியில இந்த இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் வாஞ்சிக்கிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரே ஒரு கத்துடைய வசனத்தை நான் வாசித்து முடிக்கும்படியாய் விரும்புகிறேன் எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் வாசிப்போமா நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசனத்தன்னைக்கு தேவ பிள்ளையே நீ இரக்கத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டுமானால் தேவனை கிருபாசனத்தன்னைக்கு வா அண்ணால் கிருபாசனத்தன்னைக்கு கடந்து போய் உதவிகள் மாத்திரம் அசைந்தது அவள் சத்தமோ வெளிப்படவில்லை காணப்பட்டார்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டினார் தூவவிட தண்டையிலே நின்று கொண்டிருந்த சகரியா கத்தருடைய வார்த்தையை பெற்றுக் கொண்டார் அவடைய மனைவி ஆகிய சொன்ன வார்த்தையை நான் வாசிக்க கேட்போமானால் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 
முதலாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிற வேளையில வசனம் இவிதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசிப்போமா இருபத்தி எட்டாவது வசதி நான்காவது வசனம் அந்நாட்களுக்கு பின்பு அவனு மனைவியாக எலிசபெத் கற்பவதி ஆகி ஜனங்களுக்குள்ளே எனக்கு உண்டாயிருந்த நிந்தை நீக்கும்படியாக கத்தரின் நாளில் என் பேரில் கடாட்ச வைத்தார் ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனம் கத்தர் அவரிடத்தில் தம்முடைய இரக்கத்தை விளங்கப்படினார் என்று அவருடைய அயலகத்தாரும் பத்து ஜனங்களும் கேள்விப்பட்டு அவளுடனே கூட சந்தோஷப்பட்டார்கள் அந்த கிருபையை குறித்து அந்த இரக்கத்தை குறித்து இன்னொரு வசனத்தை வாசித்து முடிக்க விரும்புகிறேன் எழுபத்தி ஏழாவது வசனத்தை வாசிப்போம் லூகா ஒன்று எழுபத்தி ஏழு நமது தேவனுடைய இரக்கத்தினா உருக்கமான இரக்கத்தினாலே அவருடைய ஜனத்திற்கு பாவ மன்னிப்பாய ரட்சிப்பு உண்டாகிறது கத்தருடைய மக்களே தேவ ஜனமே அவருடைய உருக்கமான இரக்கத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாய மீட்பு கிடைக்கிறது இந்த காலை வேளையில் இந்த அறை வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற யாராயினும் இன்னும் என்ன பாவங்கள் மன்னிக்கப்படவில்லை நான் பாவ மன்னிப்பாய ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று வாழ்ந்துக்கிறேன் என்று சொன்னான் இந்த ஏழாவது மாதம் கத்தர் உங்களுக்கு இரக்கம் செய்கிற மாதமாக இருக்கிறது அவர் தம்முடைய உருக்கமான இரக்கத்தினாலே உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பாய ரட்சிப்பை தர ஆயத்தமாயிருக்கிறார் இலவசமாய் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் என் உள்ளத்தில் வாரும் என் பாவங்களை மன்னியும் என்று நீ கேட்பாயானால் அவர் பாவ மன்னிப்பை உனக்கு இலவசமாய் அருளி செய்கிறவராய் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே நல்ல வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த காலை வழியில் நம்முடைய சமூகத்தில் வரவும் உண்மை தொழுது கொள்ளவும் எங்களுக்கு நீர் பாராட்டில உடைய இரக்கங்களுக்கு ஆய் ஸ்தோத்திரம் உருக்கமான இரக்கத்தை எப்பிராயமுக்கு நீர் வெளிப்படுத்தினது போல எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உடைய உருக்கமான இரக்கத்தை நீர் வெளிப்படுத்த சித்தம் கொண்டு இருக்கிறபடி நாளமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இமைப்பொழுது உன்னை கைவிட்டு ஆனால் உருக்கமான இரக்கங்களினால உன்னை என்னிடத்துல சேர்த்துக் கொள்வேன் சொன்னீர்கள் இரக்கத்தினாலே எங்களை உம்மண்டையில சேர்த்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே உடைய கிருவ கூட இருக்கட்டும் தொடர்ந்து வழி நடத்தும் நன்மையினால் நிரப்பும் ஆசீர்வதிப்பினாலே ரட்சகரேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே